தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயரால் ஆமின் அன்பு நிறைந்த எங்கள் கடவுளே என்றும் எங்களோடு நீர் தங்கியிருக்க வேண்டும் என உம்மை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் அப்பா எங்களுடைய வாழ்வில் உம்முடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் மிக சீரிய முறையிலே சிந்தனைக்குள் வைக்கவும் உம்முடைய வார்த்தைகளின்படி நடப்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தவும் எங்களுக்கு அருள் வீராக கேட்டு கேட்டும் கேட்காதவர்களைப் போல நாங்கள் மாறாதபடி உமக்கு செவிமடுத்து வாழ வரமருள் வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமென் ஆமென் புனித லூக்கா எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இயேசு அவர்களிடம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மாடிட மகனுக்கு எதிராய் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டவரும் மன்னிக்கப்படுவார் ஆனால் தூய ஆவியாளரை பழித்துரைப்பவர் மன்னிப்பு பெறமாட்டார் இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் என் அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பு நிறைந்த வணக்கம் பவுலடியார் எழுதுகிறார் எபேசியர் நான்கு பத்தொன்பதிலே வாசிக்கிறோம் அவர்கள் மரத்து போன இதயம் கொண்டவர்களாய் மந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் தங்களுடைய இச்சைகளுக்கே தங்களை கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று அதனுடைய பொருள் என்ன கடவுள் சொல்வதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லை மனம் மாறுவதற்கு அவர்கள் தயாரில்லை மனம் மாறுவதற்கு தயார் இல்லை என்றால் என்ன பொருள் அது பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவம் மன்னிப்பே கிடையாது யோசிக்கிறீர்களா காட் பிளஸ் பிரைஸ் அலாம்